ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി തേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അഡോളസൻ സൈക്കോളജിയിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ആണ് ഫസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടി വൺ ടു സെവൻറ്റി ആണ് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് വരുന്നത് അതിലെ ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്വ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി വൺ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ റിവൈസ് യുവർ ലെസൺസ് ദ സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്രസസ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ എൻ അഡ്വൈസ് എ വാർണിംഗ് എൻ എബിലിറ്റി സോ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും സോ അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ടു ദി വേർഡ് എക്സാസ്പെറേറ്റ് can be transcribed as അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എക്സാസ്പെറേറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണം മാത്രമേ കാണൂ അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എക്സാസ്പെറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൂസൻ ഹാഡ് ടു സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാഷ് അവർ അറ്റ് ദി സ്റ്റോപ്പ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് അവർ എന്നുള്ളത് അവിടെ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വവൽ സൗണ്ട്സ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് എഴുതാൻ ആ എ ഇ ഒ ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളവിടെ ആൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ആൻ അവർ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആർ ദി കുഡ് നോട്ട് ഡാഷ് വോട്ട് ദേ വേർ സെയിങ് put by give in get around make out so arathi could not understand what they were saying ennalla meaning aanu varunnadathu appo arathi could not make out what they were saying phrasal verb aanadhu koodal phrasal verbs refer eedu padikkendathayittund question 55 the police have made headway with their investigation here made headway means made progress met with problems get into trouble in confusion so made head way ennalladu kondu ivide uddeshikkunnathu the police had made progress ennalladana so idioms and their meanings also are important that you have to refer for the exam now next question the news is too good to be true the sentence can be expressed without changing its meaning as the news is too good that it cannot be true the news is very good so that it cannot be true the news is so good that it cannot be true the news is too good so that it cannot be true appo ivide too good to be true en eduthu kando too and too aanu use cheyidirikkunnathu appo first option le too that ennaanu too good that angane oru combination illa സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ഇവിടെ തന്ന സെൻറ്റൻസിന് മീനിങ്ഫുൾ ആക്കുന്നില്ല തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹി ഈസ് ക്ലിയർലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലിയർലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓക്സിമോറോൺ മെറ്റഫർ സിമിലി ഹൈപ്പർബോൾ ഇതും സാധാരണ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് ഓക്സിമോറോൺ ആണിത് ക്ലിയർലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് വിരുദ്ധ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന വേർഡ്സ് അടുത്തടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധാരണ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർലി എന്നല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി യേറ്റ്സ് എഴുതിയ ഈസ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ അ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ബോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓക്സിമോറോൺ വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പം അത് ആരെഴുതിയതാണ് ഏത് പോയത്തിലുള്ളതാണ് അത് എന്താണ് ഓക്സിമോറോൺ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൗളിംഗ് ലവ് ലവിംഗ് ഹെയ്റ്റ് ഇത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റിൽ വരുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിമറോൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദ ഡാഷ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു സേ വൺ തിങ് ബട്ട് ഡു എൻ അതർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ആണ് നമ്മൾ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് എന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഹിപ്പോക്രിസിയുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹിപ്പോക്രിസിയുടെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്
can be classified as entertainment news business news international news and career news appo namukare mortgage nu vechale bank maayokke bandhapette loan adu pole jamyam kodukku loan kittan vendi nammal jamyam kodukkunnadana mortgage appo idokke business news aayittana namukku categorize cheyan pattunnathu question 60 he will come will he won't he will they won't they idu easy question aanu will ennavumbam adinde negative aayittulla won't he ennalladayirikkum correct question tag 61 had he done it dash he would declare it openly he will declare it openly he would have declared it openly he would be declared it openly so had he done it ennalladu if he had done it ennalladinde oru short form aanu appo if he had ennayirunengil he would have aanu correct varunathu appo had he done inum he would have declared it openly ennalladana correct option 62 this sentence similar in meaning to if you don't try she will make it if you don't try nee shramichillengil she will take it avul adu edukkum appo nee shramichillengil ennulla meaning varunathu unless although despite though en appo unless ennulladana nee shramichillengil enna correct option a option aanu 63 he asked her where are you going this can be reported as he asked her where she was going he asked her that where she was going he asked her where was she going he asked her that where was she going aadhi nammal manasilakkenda questions report cheyumbo orikkalum that ennu use cheyenne illa appoye nammal b and d options cut cheyidu പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വെയർ ഷീ വോസ് ഗോയിങ് ആണോ വെയർ വോസ് ഷീ ഗോയിങ് ആണോ വെയർ വോസ് ഷീ ഗോയിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ വെയർ ഷീ വോസ് ഗോയിങ് വെയർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ വേബ് വരേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ വൺ ഓഫ് ദ ബോയ് ഈസ് മിസ്സിങ് one of the boys is missing one of the boys are missing one of the boy are missing etra ala kaanadayittund oraale maatram adagonde is missing nammal aadhyame orappikanam ini one of the boys aan kuttigalil oraale aanu kaanadayirikkunnathu so second option one of the boys is missing ennalladana correct option 65 they work dash the night and sleep by day because during of only appo nammal just fill edu kodutha thanne ariyam they work during the night and sleep by day ennalladana correct answer next question raju is so weak dash he cannot walk appo nammu nerthe paranju so varumbo adinodu matching aayittu varunathu so that ennalladu mathrana raju is so weak that he cannot walk allengi namukku engane pariyam raju is too weak to walk and the matter uh, the land angle for a m67 will it be feasible to build a house in so short a time here the word feasible means useless practicable priority and pleasing so i'm going to work a blurry area and i'm feasible and the challenge if it will it be practicable to build a house in so short a time Next question 68 sorry he can't attend the call he dash a bath he has a bath he had a bath he has been a bath he is taking a bath sorry he can't attend the call he is taking a bath question 69 i will leave no stone unturned until i find out who did this what does the idiom leave no stone unturned mean go everywhere meet everyone do everything search everywhere adayidu ee karyam kandu pidikunnathu vare njan endum cheyyum adinu vendi njan endum cheyyum ennana i will leave no stone unturned nacha ella sadhyathagalum nokkum ennulladana so the right option here will be do everything 70 what does it dash does it meaning does it mean does it meant does it means so right option is does it mean means ennu vechal endana does mean ennana so does ivide separate aayittu thannittund so what does it ini mean kodi madhi 
what does it mean ini namakku articles vechittulla korche extra questions nokkam this world is not dash utopia because it contains too much violence appo utopia ennana pronounce cheyunnathu appo nammulu u ennu kanda nammal adu vowel aanennu vicharichittu an ennu ezhudarudu adinu vendiyana exercise koduthathu a utopia എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് യ എന്ന സൗണ്ട് വവൽ സൗണ്ട് അല്ല വവൽ സൗണ്ട് അ എ ഇ ഒ അംബ്രല്ല എന്നാണെങ്കിലും അതിൽ യു വരുമ്പം അ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂട്ടോപ്യ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റോപ്യ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടോപ്യ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എ യൂട്ടോപ്യ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ അതേപോലുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഐ മെറ്റ് dash european at the party so a european an european the european no article so adey pole thaneyana e u enni vowel letters avade undengilum sound undavunnathu u enna sound aanu so adu a european ennadana answer the train arrived dash hour late ivide h aanu consonant aanu pakshe sound varunnathu hour ennalladana adukonde an hour എന്ന് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമിലർലി ടോം ഏഴ്സ് ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദ നോ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയും യു എന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് സോ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡാഷ് ഇയർ സിൻസ് വി മെറ്റ് സെയിം ആണ് ഇയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഇയർ അല്ല സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ ഇയർ സിൻസ് വി മെറ്റ് ഇപ്പം സ്പെഷ്യൽ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ദ റിച്ച് മാൻ ഡൈഡ് ദ വോസ് ഓൺലി ഡാഷ് എ ഇയർ ടു ഓൾ ഹിസ് വെൽത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെയർ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും തെറ്റും അത് ഹെ എച്ച് അവിടെയും സൈലൻ്റ് ആണ് എ ഇയർ ടു ഓൾ ഹിസ് വെൽത്ത് ആണ് സോ ആൻ എ ഇയർ ടു ഓൾ ഹിസ് വെൽത്ത് ആൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നുള്ളൂ സാധാരണ അവർ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ അ യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ദി കാൾപെൻറ്റ് ടു റിപ്പയർ ദ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ ഹിയർ ദി വേർഡ് ബ്രോക്കൺ ഇസ് എ ഞാൻ പാസേജ് തരാത്തോണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൽ അജക്റ്റീവ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബ്രോക്കൺ എന്ന വേർഡ് കാണുമ്പോൾ അത് വേബ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ആസ്ക്ഡ് ദി കാർപെൻ്റർ എന്നുള്ളയിടത്ത് ഐ ആസ്ക്ഡ് അതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ വേബ് ദി കാർപെൻ്റർ ടു റിപ്പയർ ദ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ പൊട്ടിയ ജനാല അപ്പോൾ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ എന്നുള്ള ആ ബ്രോക്കൺ എന്ന വേർഡ് ആ വിൻഡോയെ ആണ് ഇവിടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിൻഡോയ്ക്ക് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അജക്റ്റീവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ തന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് അജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നത് സോ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നൗ അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് നോക്കാം ദ വേർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോളൻ ലീവ്സ് ഇൻ ദി കോട്ട് യാർഡ് ആഫ്റ്റർ ദി സ്റ്റോം ഹിയർ ദി വേർഡ് ഫോളൻ ഈസ് എ ഓർ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേബ് അജക്റ്റീവ് നൗൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോളൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പകരം അജക്റ്റീവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പിയൽ അജക്റ്റീവ് ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കമ്മിങ് ആസ് എൻ അജക്റ്റീവ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഐ സോ ദ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഹിയർ ദി വേർഡ് ഷൈനിങ് ഐ സോ ദ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് ഞാൻ എന്താ കണ്ടത് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർസിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഷൈനിങ് എന്ന വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്തല്ല തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വേൾബ് അല്ല ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് ഐ എൻ ജി ഫോമിന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട് വേൾബുണ്ട് 
പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നൗൺ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ആസ് എൻ ആജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ആജക്റ്റീവ് എന്നല്ല തന്നത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ദി ഫ്ലോവിങ് സ്ട്രീം മേഡ് മെലോഡിയസ് മ്യൂസിക് ഹിയർ ദി വേഡ് ഫ്ലോവിങ് ഈസ് ആജക്റ്റീവ് വേബ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആൻഡ് നൗൺ അപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്ഷനായി കൊടുത്തത് ഫ്ലോവിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആജക്റ്റീവാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും വേബ് അല്ല ഫ്ലോവിങ് സ്ട്രീം മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേബ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോവിങ് സ്ട്രീം ഫ്ലോവിങ് എന്നുള്ള വേഡ് സ്ട്രീമിനെ എങ്ങനത്തെ സ്ട്രീം എന്ന് കാണിക്കുന്നു ആജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് സോ ഫ്ലോവിങ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് അത് ഇവിടെ ഒരു ആജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് Thank you for watching and all the best for your exams.